Лекції Еви Пашковської Демідовської. Лекція перша. Ляж на спину. Ляж так, щоб тобі було зручно. Якщо носиш окуляри, скинь їх і поклади поруч. Якщо тобі потрібно підкласти щось під голову, підклади. Поглянь, як лежиш. Як твої плечі лежать на підлозі. Як ти лежиш на підлозі? Якби під тобою була не підлога, а хмарка на небі. Поглянь, як би хмарка деформувалась під тягарем твого тіла? Чи перехилилась би більше вниз? З боку голови, ніг, може, тазу, може, одна з п'ят є важчою, ніж інша. Може, одна з ніг є важча, ніж інша. Поглянь, як виглядає таз. Чи стільки ж тебе є на правій ситниці? Чи стільки ж тебе є на лівій ситниці? Відчуй свої плечі. Придивись, яким чином розміщується твоя голова. Чи спирається симетрично, по потилиці, чи схиляється на якийсь бік. Як відчуваєш це зараз, на початку лекції? Як відчуваєш контакт спини, тіла з підлогою? Чи цей контакт – спосіб, яким лежиш, спричинений будовою твого тіла? Анатомічною фігурою? Чи результатом випадковості? Чи тому, що таким чином тобі ляглося? А може на те, як лежиш, як розміщені твої ноги, на те, що, можливо, чуєш одну п'яту або одне стегно більше перехилене, важче, ніж друге? Те, що відчуваєш різницю між розміщенням плечей, що голова скерована в один з боків, можливо, це ціле твоє життя, звички, навички, робота, яку виконуєш. Спричинили, що лежиш так, як лежиш. Отож, придивись до себе. І зосередься на диханні. Відстеж дві фази. Фазу вдиху і фазу видиху. 
Вдихаєш повітря, повітря входить в те. А потім видихаєш повітря, повітря виходить з тебе. Вже хоча б за допомогою цього можна відчути свою незалежність, автономію. Ти не є частиною цього повітря. Як це відбувається? Що дитина починає відчувати себе Дитиною, Марисею, Зосею, Крисєм, Ярком, коли починає відчувати, що не є тотожним, ідентичним з оточенням, що є чимось окремим, чи, власне, через контакт тіла з підлогою, чи через те, що холодне повітря входить, а тепле – Виходить з нього. Поглянь, чи по-іншому спина прилягає, коли ти вдихаєш повітря, а по-іншому спина прилягає до підлоги, коли видихаєш повітря. Придивись, яка частина твоєї спини, яка частина тебе, є найбільш рухомою. Чи це ребра, грудна клітка, чи нижня частина спини, поперечний відділ хребта. Придивись, чи видих змінює положення твого тіла, Потім зігни одну ногу, постав стопу. Зігни другу ногу, постав стопу. Дві стопи стоять. Чи ставлення стоп спричинило те, що нижня частина спини – по-іншому прилягає до підлоги? Чи прилягає сильніше, чи менше? І щоб це перевірити, немає нічого простішого, як знову покласти ноги, а потім їх зігнути. Бавлячись цим рухом, спостерігай за контактом нижньої частини спини з підлогою. Чи він змінюється? Чи є цілий час однаково? а потім залишив з зігнутими ногами, стопи стоять. Уважно помандруй до своєї голови. Як відчуваєш свою голову? Наскільки велика є твоя голова? Наскільки важка є твоя? Голова. Будь ласка, дуже обережно. Спробуй лише відклеїти голову від підлоги. Не підносити її, лише відклеїти, щоб пересвідчитись, чи фактично є важкою і чи важко її підіймати. Що має статися, щоб можна було підійняти голову? Як це можливо? Що має змінитися в тобі? Щоб голова 
не була такою важкою, щоб легше було її підняти. На хвильку випростай ноги. Прослався. Ще раз зігни одну ногу, постав стопу. Зігни другу ногу, постав стопу. Стопи стоять. Потурбуйся про комфорт своїх ніг. Тазу. Поглянь. Чи можна щось змінити, щоб тобі було зручніше? Пізніше кілька разів підійми праве плече, тільки праве плече. Правим плечем помандруй в напрямку тазу, донизу, вниз себе. І поглянь, що змінюється. Чи плече, праве плече йде в напрямку правого стегна, Лівого стегна, десь посередині, може в напрямку лівого плеча, може в напрямку ребер, ребер з правого боку, лівого. Куди спонтанним чином помандрувало твоє ліве плече? Чи рух піднімання плеча до гори триває стільки ж, скільки триває рух опускання плеча вниз? Звідки знаєш, що закінчився рух плеча до гори і що потрібно опускати плече вниз? Що тіло тобі говорить? Звідки у тебе це знання? Слухайся ритм руху свого плеча і запитай себе, чому цей ритм є такий, а не інший? Чому підносиш і опускаєш в цьому темпі, а не в іншому темпі? Так як тут немає музики, я не говорю на раз, Піднеси на два опустити. Отож, що в тобі говорить тобі, коли піднести, коли опустити, в якому темпі піднести, в якому темпі опустити. Чи рух плеча є рухом лише плеча? Чи крім плеча ще щось рухається? А потім залиш своє праве плече. І уважно помандруй до свого лівого плеча. Але перш ніж що-небудь зробиш лівим плечем, відчуй, яким важким є твоє ліве плече. Чи твоє ліве плече є таким же важким, як праве плече? Як думаєш? Ще не підноси плече. Як вважаєш? Який буде напрямок цього руху? І звідки будеш знати, що настав потрібний момент для виконання руху, для піднесення плеча. Де починається цей рух? А потім знайди той найпритаманніший і єдиний для тебе момент, коли найкраще буде піднести ліве плече догори, а потім опустити його.
Чи рух лівого плеча є такий самий, як рух лівого правого плеча? Інший, легший. Що говорить тобі, що закінчився рух? Піднеси плече і залишись з піднятим плечем. На мить і запитай себе, звідки знав, знала, що є кінець руху, а потім повільно почни опускати. Звідки маємо ту мудрість, щоб не зашкодити собі? Не помандрувати з рухом за сильно, за далеко. Що спричиняє, що рухаєшся в цьому темпі? Поглянь, чи рух є плавним, чи відчуваєш, що десь щось скрипить. Потім опусти ліве плече. І почни одночасно підносити догори в напрямку тазу двоє плечей, так, щоб праве плече йшло в напрямку правого боку тазу, ліве плече в напрямку лівого боку тазу, симетрично. Але повторюючи цей рух, поглянь, чи по-іншому лежить голова, чи щось відбувається з шиєю, з головою. Що має відбуватися з ребрами, з ключицею, з першим і другим ребром, третім? Четвертим з правого і лівого боку, коли двоє плечей рухаються догори в напрямку тазу. Чи відстані між ребрами збільшуються чи зменшуються? Чи ця зміна стосується лише верхніх ребер, чи середніх ребер також? а може нижніх теж. І як найобережніше, як тільки зможеш, поклади долоні на нижні ребра. Але так, щоб не напружувати лікті. Лікті лежать. І повернись до руху піднімання плечей і скеровування їх в напрямку тазу. Але поглянь, чи твої долоні почують якісь зміни в положенні нижніх ребер? Можливо, нижні ребра мінімально зблизяться в напрямку лобкового симфізу, низу живота. Може, не знаю. На хвильку припини рух плечей, але не забирай руки. А якби так долонями скерувати нижні ребра трохи до себе і в напрямку тазу. Чи цей рух спричинить, що по-іншому відчуєш прилягання лопаток? Нижні ребра трішечки ближче до себе і вниз в напрямку тазу. Долоні легко натискають і пересувають. Але ти спостерігай, яким саме чином лежать твої лопатки. Може, яким чином лежить твоя голова. Чи цей легкий рух ребер змінює положення голови, лопаток? 
що якщо нижні ребра пересуваються донизу, в напрямку тазу, лобкового симфізу, низу живота, чи тягнуть за собою верхні ребра, середні ребра, ключиці, а можливо і грудину теж. Грудина – це велика пласка кістка спереду між ребрами. А якби так долоні перенести вище, в напрямку верхніх ребер і ключиць, і спробуй легко натиснути і пересунути їх вниз, в напрямку тазу. Почни спостерігати. Чи цей рух спричиняє, що мінімально по-іншому голова контактує з підлогою? Шия. Далі повторюєш рух, але перенеси свою увагу на нижню частину спини, поперекової ділянки хребта, поглянь, чи там також є зміна? Можливо, спина більше прилягає на одній фазі руху, а менше прилягає на другій фазі руху. Може, не знаю. Чи виконуєш рух в якомусь ритмі? А потім, хто або що визначає той ритм? Чи можеш дихати так, як дихаєш? А виконати рух вільніше? Чи вивільнення руху уповільнить дихання? Отож, можливо, дихання є тією внутрішньою музикою, в ритм з якої відбувається рух в тобі. Виконуєш рух на вдиху чи на видиху? Якщо виконуєш рух на одній фазі дихання, можливо просто досить припинити виконання руху, вдихати повітря і тіло врегулюється, налагодиться саме. Може, не знаю. А якби схрестити руки так, щоб права рука – Доторкалася до лівого боку лівих ребер, ліва – правих ребер, верхні ребра ближче до ключиць. І тепер спрямувати рух рук і ліктів донизу, в напрямку тазу. Можливо, легше буде відчути зміну, можливо, ця зміна буде більшою. Чи коли ребра йдуть донизу, чи голова міцніше прилягає, чи голова хотіла б піднятися? Якби попросила на одній фазі руху піднести голову, не роби цього, але уяви собі, що прошу тебе про це. Чи легко буде тобі знайти той момент, той доречний момент, щоб підняти голову? Потім опусти руки, випростай ноги, розслаб тіло, відпочинь, будь ласка. Як тепер тобі лежиться? 
як тепер тобі є. Як тепер тобі дихається. Чи щось змінилося? Зігни одну ногу, зігни другу ногу, дві стопи стоять. Лежиш. Твій таз лежить. Відчуй, який він великий, важкий. Відчуй його форму. Якби під тазом лежав циферблат годинника. 12.00 напрямок голова. 6.00 напрямок стопи. Легкий рух, делікатний, не піднось, тільки перехили циферблат тазу, так як перехиля... перехилюється тарілка, наповнена розсолом, бульйоном, щоб його охолодити, але не вилити, делікатно. Перехили таз так, що ти більше показуєш в напрямку голови, година Дванадцята. А потім в напрямку ніг. Шоста година. І знову, лише в ту мить, коли рух буде засвоєний, дружній, безпечний. Коли рух буде відбуватись якось автоматично, сам. Почни спостерігати, чи цей рух спричиняє, що по-іншому прилягає твоя нижня частина спини до підлоги. Можливо, коли показуєш одну з годин, нижня частина спини сильніше прилягає, а коли показуєш ту іншу годину, Менше прилягай. Куприкова кістка. Сам кінчик тазу. Поглянь, чи куприкова кістка постійно прилягає до підлоги. Можливо, коли таз перехиляється в один з боків, куприкова кістка менше прилягає або взагалі не прилягає до підлоги. А коли таз показує в інший бік, куприкова кістка більше прилягає. Може? Не знаю. Як ти це відчуваєш? А якби змінити перспективу? Якби залишити таз, нехай таз собі лежить і відпочиває. Якби спробувати піднести лише кінчик куприкової кістки догори в напрямку стелі, а потім обережно опустити її і покласти її на підлогу. Так, як це робиться з чимось особливо делікатним, цінним, важливим. Тобто, як з коштовною порцеляною. Порухай своєю куприковою кісткою, то підносячи її догори, опускаючи. І поглянь, 
Чи твоя куприкова кістка? А навіть не ціла кістка, а лише кінчик куприкової кістки, лише її останній крайчик. Чи є здатний розтанцювати таз? Чи є здатний зробити так, щоб таз більше показував то 12-ту годину, то більше показував шосту годину. Вдихаєш повітря і видихаєш. Скільки важить повітря? Скільки повинно важити повітря, щоб змінити положення тазу? Поглянь, чи коли вдихаєш повітря, або коли видихаєш, хребет по-іншому прилягає до підлоги. Можливо, раз таз перехиляється в напрямку години 12, раз в напрямку години 6. Таз є важким. Отож, скільки має важити повітря, яке вдихаєш і видихаєш, щоб могти привести в рух таз. А потім відпочинь. Прийми до він незручне положення. Випростав ноги, розслабся і відпочинь. Будь ласка. Як тепер тобі є? Подихай. Легкий рух головою в один бік, в другий бік. Зігни одну ногу, зігни другу. Постав дві стопи. Дві Стопи стоять. Відчуй, як стоять твої стопи. Як стоїть твоя права стопа. Як стоїть твоя ліва стопа. І що для стопи означає стояти? Чи більше спираєшся на п'яти, на пальці? І почни більше спиратися на п'яти. Перенеси тягар тіла цілої стопи більше в напрямку п'яти. Поглянь, можливо, піднесення пальців до гори тобі в цьому допоможе. А отож піднеси пальці, середину стопи і опусти. Піднеси і опусти. Повторюй цей рух доти, поки його не освоїш, поки він не стане тобі дружнім, аж до враження, що рух став частиною тебе. І лише тоді почни спостерігати, чи зміна способу, яким лежать, стоять твої стопи, спричиняє, що по-іншому прилягає нижня частина твоєї спини. Можливо, прилягає більше або менше. Чи в ту мить, коли стопи піднімаються до гори, Сам кінчик куприкової кістки розташовується по-іншому? Чи пупчик більше прилягає, наближається до підлоги? Чи пупчик віддаляється від підлоги? Поглянь, 
якщо зараз спочатку піднесеш куприк до гори, а потім опустиш його, чи тягар тіла піде хвилями через цілу стопу, так, що більше будуть прилягати то п'яти, то пальці. А потім розслабся. Відпочинь. Випростай одну ногу, випростай другу. Відпочинь, будь ласка. Поглянь, як тобі сьогодні лежиться, як тобі сьогодні є, дихається, легкий рух головою в один бік, в другий, потім зігни одну ногу, постав стопу, зігни другу ногу. Постав стопу. Дві стопи стоять. Поглянь, чи добре стоять? Як стоять твої стопи? І ще раз попрошу схрестити руки, так, щоб долоні доторкалися до нижніх ребер. Право з лівого боку, ліва з правого. Почни долонями пересувати грудну клітку вниз в напрямку тазу. Поглянь, чи нижня частина спини більше чи менше прилягає до підлоги? Чи виконуючи цей рух, легше було б тобі сильніше притиснути п'яти? Чи може це відбувається само собою? Чи легко б тобі було піднести сам кінчик куприка до гори? А якби так поєднати усі ці елементи і одночасно, пересуваючи ребра вниз, в напрямку тазу, підняти сам кінчик куприка, перенести тягар тіла більше в напрямку п'ят. На хвильку затримай рух. Піднеси руки до гори, в напрямку стелі, і сплети пальці в кошечок. А потім той кошечок, сплетений з долонь, розмісти під головою. Так, щоб твоя голова лежала всередині долонь. Переконайся, що не шия, а саме голова лежить всередині долонь. Піднеси лікті до гори. І кілька разів піднеси голову, наближаючи лікті в напрямку колін, а потім повертайся. Раз піднімаєш голову, лікті до колін, а потім саммираєш і поглянь. Чи сам кінчик куприка йде на зустріч голові? Чи нижня частина спини сильніше прилягає до підлоги? Чи пупчик йде вниз в напрямку підлоги? Чи відчуваєш, як ребра пересуваються в напрямку лобкового симфізу, низу живота? Чи рух робиш на вдиху чи на видиху? а потім підійми голову і залишись на мить з піднесеною головою. Тепер знову опусти голову, 
Витягни руки, випростай ноги, розслабся. Відпочи. Як тепер тобі лежиться? Як тепер тобі є? Як тобі дихається? Потім зігни одну ногу, потім другу. Дві стопи стоять. Сплити кошечок, засунь кошечок під голову. Голова лежить в долонях. Кілька разів ноги стоять, стопи стоять. Кілька разів лікті догори. Лікті в напрямку стелі, голова в долонях. Кілька разів підійми голову і опусти. Але спостерігай, чи очі тобі допомагають, чи заважають, чи є нейтральними. А якщо тобі важко відповісти на це питання, опусти голову, поклади лікті, але не витягуй долоні. Зафіксуй очі на одній крапці на стелі. Так, якби погляд завис на одній крапці на стелі. І весь час, дивлячись в це місце, підійми лікті до гори, і спробуй помандрувати з ліктями і з головою в напрямку ніг, дивлячись весь час на стелю. Чи очі заважають? Полегшують? А потім цей же рух, але дивись в напрямку колін. Повторюєш рух, але дивишся вже не в напрямку колін, а ще десь далі – в напрямку стоп. А потім знову в напрямку колін. А потім трохи нижче колін, половини стегу. Ближче до бедер. Чи з кожним разом це є інший рух? А потім опусти голову, витягни долоні, випростай ноги, розслабся, відпочинь. Відпочинь, будь ласка. Чи є ще щось, чим можемо полегшити собі той рух? Функціональна інтеграція. Так називається частина праці Фейденкрайза. Функціональне поєднання очей, глотки, горла, діафрагми, напружень хребта – Напружені м'язів стегом з внутрішнього боку. Останній раз попрошу зігнути ноги, поставити стопи. Стопи стоять. Сплити кошечок. Засунь кошечок під голову. Підійми лікті. Голова лежить. 
Ростули губи і стули губи. Ростули, стули. Ростули, стули. І почни підіймати голову, мандрувати в напрямку ліктів. Поглянь, чи легше тобі закрити губи, чи відкрити під час цього руху, а потім рух в інший бік. Як з рухом голови поєднати рух уст? То стулити, наблизити язик до піднебіння, то розтулити. Піднеси голову і залишись з піднесеною головою. Але промов. Хо, 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 хо. Чи голова підноситься більше? Потім опусти голову. Витягни долоні, випростай ноги, розслабся, відпочинь. Відпочинь, будь ласка. Поглянь, як тепер підтримує тебе підлога? Як відчуваєш контакт спини з підлогою? Як зараз тобі лежиться? Як зараз тобі є? Як дихається? Чи щось змінилось? Чи підлога змінилась? Чи це ти змінився? Змінилась? Легкий рух головою в один бік, в інший. Потім зігни одну ногу, другу. Перехили коліна в один бік, в другий. Підіприйся. Обережно перейди в сидяче положення. Встань. Поглянь, як тобі стояти? Як тобі ходити? Як тобі є? Пройдись. І повернись на коц на своє місце. Будь ласка. Дякую за участь в лекції. Кінець.